No Excel, temos na célula A1 a fórmula igual cifrão B3 mais B cifrão 3. Ao se copiar essa célula para a célula A5, por meio do Ctrl C e Ctrl V, teremos nessa célula a fórmula. Letra A, igual cifrão B7 mais B cifrão 7. Letra B, cifrão B3 mais B cifrão 7. Letra C, cifrão B3 mais B cifrão 3. E a letra D, cifrão B7 mais B cifrão 3. Bem, pessoal, esse tipo de questão é uma questão sobre o que chamamos de referências relativas e absolutas dentro do Excel. Significa dizer que no Excel, algumas referências... Quando eu utilizo o comando copiar e colar, que é o Ctrl C e Ctrl V que aqui estão citados, essas referências elas se alteram. Quer dizer, eu tenho uma fórmula numa célula, como aqui no caso da célula A1, esta fórmula aqui, e depois de aplicar o comando copiar e colar, o Ctrl V na outra célula, como na célula A5, a fórmula pode ficar diferente. Então, quando as fórmulas têm referências relativas ou mistas, elas podem se alterar. Quando elas têm referências absolutas, não. Então, o que nós vamos identificar agora, antes de sair resolvendo essa questão, é quando nós vamos identificar que uma referência é relativa. As referências relativas são aquelas que não têm cifrão, como, por exemplo, igual B2, isso é uma referência relativa, não tem nenhum cifrão junto com a coluna B e nenhum cifrão imediatamente antes da linha 2. Essas referências relativas, quando eu aplico o comando copiar e colar, o Ctrl C, Ctrl V, ou a alça de preenchimento, as referências relativas elas se alteram na cópia, elas não ficam iguais. Já as referências absolutas, e referências absolutas são aquelas que têm um cifrão imediatamente antes da coluna e um outro cifrão imediatamente antes da linha, como no caso, igual cifrão B, cifrão 2, eu tenho um cifrão para a coluna B e um cifrão para a linha 2. As referências absolutas, então aquelas que têm cifrão para a coluna e cifrão para a linha, elas não se alteram. Eu copio e colo para onde eu quiser e elas ficam iguais porque a parte que tem cifrão acaba fixando a referência e quando eu copio e colo, ela não deixa modificar. Então, essa é uma dica importante, o que tem cifrão não altera. Então, nesse caso, cifrão B, cifrão 2, os dois têm cifrão, então não alteram se eu copiar e colar para qualquer célula. Agora, também temos as referências mistas, e as referências mistas são aquelas que têm uma parte relativa e a outra absoluta. Por exemplo, igual B, cifrão 2 é uma referência mista, a coluna B... Aqui não tem um cifrão imediatamente antes, essa coluna B é relativa. Então, quer dizer que quando eu copiar e colar, ela pode alterar se houver deslocamento de coluna. Agora, a parte aqui que tem cifrão 2 é a parte absoluta. Aquilo que tem cifrão é a parte absoluta dessa referência mista. Então, essa parte que tem o cifrão aqui, o cifrão 2, não altera de jeito nenhum, não importa para onde eu vou copiar e colar. Então, numa referência mista, eu tenho uma parte relativa que pode alterar, e uma parte absoluta que não altera de jeito nenhum, nesse caso o cifrão 2. E tem um outro exemplo de referência mista também. Quando eu tenho igual cifrão B2 aqui, o cifrão B agora é a parte absoluta, porque tem cifrão para ele, então não altera de jeito nenhum. Mas esse 2 não tem um cifrão imediatamente antes dele, então esse 2 é relativo. E se é relativo, ele pode alterar, se houver algum deslocamento de linha, ele pode alterar quando eu usar o comando copiar e colar. Então, esses são exemplos de referências relativas que se alteram, absolutas nunca se alteram, porque tem cifrão para coluna e cifrão para linha, e as mistas que uma parte nunca altera. Nesse caso, o cifrão 2, nesse caso, o cifrão B. E outra parte pode alterar, que é a parte relativa das referências mistas. Mas vamos ver a questão em si. Voltando para a questão, nós temos que primeiro identificar, e o método de resolução desse tipo de questão, é primeiro identificar qual é a célula original, nesse caso, A1. Depois, qual é a fórmula que ele identificou? que está na célula A1, é esta fórmula aqui. Depois verificar para onde ele copiou e colou, que é o A5. E aí no meu rascunho de prova ficaria assim, ó, eu identifico a célula original, lá no enunciado, que é A1, coloco ao lado aqui qual é a fórmula que ele indicou que está nessa célula A1, logo depois identifico para onde ele copiou e colou, e ele disse que copiou e colou para a célula A5. Agora eu tenho que verificar qual é o deslocamento de coluna e também deslocamento de linha entre a célula original, que é A1, e aquela que ele copiou e colou depois, que é A5. Bem, vamos verificar. Da coluna A para a coluna A, eu tenho zero deslocamento de coluna. A para A não teve deslocamento de coluna, ele está na mesma coluna A. Mas da linha 1 para a linha 5, eu tenho quatro deslocamentos de linha. Então, linha 1 para 5 são quatro deslocamentos de linha. O que, que eu vou fazer agora? Agora eu vou verificar o seguinte. Olha só, para construir a fórmula que vai aparecer em A5. 
A parte que tem cifrão não pode alterar nunca. Então eu sei que esse cifrão B vai ficar cifrão B mesmo, porque a parte que tem cifrão fixa, congela, não altera de jeito nenhum, é a parte absoluta. Mas a parte que não tem cifrão, que nesse caso é o 3 aqui, ó, não tem um cifrão imediatamente antes do 3, essa parte é relativa. Então eu tenho que verificar qual foi o deslocamento, já que o 3 é linha, deslocamento de linha. Qual foi o deslocamento de linha que eu encontrei entre original e cópia? Foi 4. Então eu vou fazer 3 mais 4 deslocamentos de linha e 3 mais 4 vai me dar o resultado 7. Então esse 3 relativo com 4 deslocamentos de linha, porque o 3 é linha, então tem que verificar o deslocamento de linha, o 3 mais 4 virou 7. Aí eu vou botar o mais aqui. Esse B não tem um cifrão antes dele, imediatamente antes. Então esse B é relativo. Como o B é coluna, esse eu tenho que verificar o deslocamento de coluna. Então vamos verificar qual foi o deslocamento de coluna identificado. 0, 0. Não teve o deslocamento de coluna. Então, o B, mesmo relativo, B com zero deslocamento de coluna, continua sendo B. Percebe que o B, embora relativo, pode, em alguns casos, não alterar se não houver deslocamento. Então, B com zero deslocamento de coluna continua sendo B. E o cifrão fica sempre igual. Então, eu sei que esse cifrão 3 não altera de jeito nenhum. A parte que tem cifrão ó, continua igual. Cifrão 3 não altera, congela, fica igual. A parte que tem cifrão é a parte absoluta e não altera. Bem, a resposta, então, que eu tenho que encontrar na célula A5 é igual cifrão B7 mais B cifrão 3. Cifrão B7 mais B cifrão 3. E cifrão B7 mais B cifrão 3 eu encontro lá na letra D de Dinamarca como a resposta dessa questão, sem dúvida nenhuma. Né? Interessante essa questão que fala sobre as referências relativas e o método de referências relativas absolutas e mistas e o método de resolução que nós temos que lembrar para provas de concurso.